വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ആണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ വ്ളോഗ് എഫ് ടി വ്ളോഗിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിവരിക്കുന്നത് എന്താണ് വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ആണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡിൽ പെടുന്നത് എച്ച് സി എൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്നിവയാണ് അവയുടെ ഇക്വാലൻ്റ് വെയ്റ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എച്ച് സി എൽ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ നയൻ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇക്വാലൻ്റ് വെയ്റ്റ് അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ചും കെ ഒ എച്ചും ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് അതുപോലെ കെ ഒ എച്ച് അതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് വീക്ക് ആസിഡിനകത്തേക്ക് പോകാം വീക്ക് ആസിഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എച്ച് ടു സി ടു ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സാലിക് ആസിഡാണ് എച്ച് ടു സി ടു ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സാലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇനി വീക്ക് ബേസിലേക്ക് പോകാം എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ കെ ടു സി ഒ ത്രീ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് കെ ടു സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് മൂന്ന് സ്ട്രോങ് ആസിഡുകളായ എച്ച് സി എൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ രണ്ട് സ്ട്രോങ് ബേസുകളായ എൻ എ ഒ എച്ച് കെ ഒ എച്ച് രണ്ട് വീക്ക് ബേസുകളായ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ കെ ടു സി ഒ ത്രീ ഒരു വീക്ക് ആസിഡായ എച്ച് ടു സി ടു ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒക്സാലിക് ആസിഡ് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ആസിഡുകളും ബേസുകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നിർവീരകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ബേസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ആസിഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്നോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നോ പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നോ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ആൽക്കലിമെട്രി എന്നുള്ള ടൈട്രേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൽക്കലിമെട്രി കാരണം അവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റിനെയാണ് ഇത് നാലും ബേസാണ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം സ്ട്രോങ് ബേസാണ് രണ്ടെണ്ണം വീക്ക് ബേസാണ് ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അത് അസിഡിമെട്രിയാണ് കാരണം അവിടെ ആസിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ലിറ്ററിലുള്ള ഭാരം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സൊല്യൂഷനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ
estimate the normality of sodium hydroxide solution. Now, we have to estimate the normality of sodium hydroxide. We have to base this alkalimetry. You are provided with the standard solution of HCl containing 3.25 gram per liter. It, you are provided with the standard solution of HCl containing 3.25 gram per liter. But so, standard solution HCl is the strength of 3.25 gram per liter. That is 3.25 gram per liter. That is standard solution. Okay. Now, we have a standard solution. One liquid in estimate liquid acid angle, adine acidimetry and base angle, adine alkalimetry and the Vilikuno in the Nkamansele. Okay, up a vidan number, Arandrik and the Maturic Idium, Ibide or acid in a base or base in acid or Random water if water and poly, you can mix it with the neutralization. You can mix it with the visible light. Now, we have a color change. We have to observe the color change. That is the indicator. We have to the indicator. Acidimetry and alkalimetry. We have to the that is the pink color and acid is colorless. That is the methyl orange indicator. That is the golden yellow color and acid is pale orange red color. Okay. Now we will do the titration. Estimate the weight of sodium hydroxide in the whole of the given solution. You are provided with the standard solution of HCl containing 3.25 gram per liter. Now estimate the normality and the mass per liter of sodium hydroxide. Now we have sodium hydroxide in a small bottle. Estimate the amount of this titration alkalimetry. That is alkalimetry in this titration. We have a small bottle of sodium hydroxide in a 100 ml standard flask. Make up. Make up the given sodium hydroxide solution into 100 ml standard flask. That's the step. We have a procedure to do this. We have a 100 ml standard flask. We have a 100 ml standard flask. Makeup in a procedure second, other than the pinned episode of Paran. In the Muller, Buretil acid, standard solution atle, hydrochloric acid of the end. A father number Buretil fill here, the zero mark, lower meniscus is it here. Okay, I'm going to Buret wash edu, other rinse edu, other than earth, hydrochloric acid. Fill the nozzle and fill the zero and lower meniscus set the burette stand in the procedure. And we will procedure the procedure. Wash the burette, rinse the burette, and fill the burette with the hydrochloric acid solution. The tap is open to fill the nozzle of the burette, and the level of the acid is brought to zero mark and kept in burette stand. In the last one, we will in the number, we make up the base alkali solution, sodium hydroxide, 20 ml conical flask transfer. We have a pipet. We have a pipet. We have sodium hydroxide. We have a pipet. 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 We have a a Sodium hydroxide, none to wash either or conical flask in the transfer. Okay, wash the pipette, rinse the pipette, and pipette out 20 ml of NaOH solution into a clean conical flask. And we will do the procedure in the same way. Ready? In this conical flask, we will indicate the indicator. 
ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫിനോൾസ്റ്റലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിക്കണോ അല്ല മീത്തൈൽ ഓറഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിക്കണോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസുമാണ് ടൈട്രേഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മീത്തൈൽ ഓറഞ്ചും ഫിനോൾസ്റ്റലിനും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫിനോൾസ്റ്റലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചു കൂടൂ ഇനി മീത്തൈൽ ഓറഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക വീക്ക് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വീക്ക് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മീത്തൈൽ ഓറഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസിന് രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററും പറ്റും വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഫിനോൾസ്തലിനെ പറ്റുകയുള്ളൂ വീക്ക് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ മീത്തൈൽ ഓറഞ്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൽ എളുപ്പവഴി സാധാരണ പറയാറ് നിങ്ങൾ വീക്ക് ബേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീയോ കെ ടു സി ഒ ത്രീയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീത്തൈൽ ഓറഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക ബാക്കി ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഫിനോൾസ്തലിൽ നിന്ന് ധൈര്യ സമേതം എഴുതാം എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ കെ ടു സി ഒ ത്രീ ഇപ്പം രണ്ടും ആണല്ലോ വീക്ക് ബേസ് ഇത് രണ്ടും ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ടാൽ അവിടെ മീത്തൈൽ ഓറഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുക ബാക്കി ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ എന്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഫിനോൾസ്തലിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എച്ച് സി എൽ ആണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററും പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോജിക് പ്രകാരം ഇവിടെ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ കെ ടു സി ഒ ത്രീ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഫിനോൾസ്തൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു ട്രിക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഫിനോൾസ്തൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫിനോൾസ്തൽ ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അതിന് പിങ്ക് കളർ വരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ടൈട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബ്യൂറോട്ടിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഈ പിങ്ക് കളർ ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നു അതാണ് എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ സമയത്തുള്ള റീഡിങ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ വൺ എഴുതി വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് പിപ്പെറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി എം എൽ എന്ന് എഴുതി ബ്യൂറട്ട് റീഡിങ്ങിൽ ഇനീഷ്യൽ റീഡിങ് സീറോ എന്നെഴുതി ഫൈനൽ റീഡിങ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നെഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ബ്യൂററ്റ് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് നിറച്ചിട്ട് സീറോ മാർക്ക് വരെ ലോവർ മിനിസ്കസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലെ സാധനം മറിച്ച് കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ കളർ വെറുതെ കയറി വരും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്കിനകത്തുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായനി ട്വൻറ്റി എം എൽ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുക പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഫിനോൾസിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിക്കുക ടൈട്രേഷൻ നടത്തുക വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന റീഡിങ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് റീഡിങ്ങും ഒരുപോലെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കോടത്തിൽ കൺകോഡൻറ്റ് വാല്യു വോളിയം ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ബ്യൂറക്റ്റഡ് വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബ്യൂറക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഒരു തവണ എടുത്തെഴുതുക അതാണ് നമ്മുടെ കൺകോഡൻറ്റ് വാല്യൂ കൺകോഡൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരേ റീഡിങ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺകോഡൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കൺകോഡൻ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് എടുത്തെഴുതേണ്ടത്
acid into V acid equal to N base into V base. That is the shortcut type of formula. Normality of acid in a volume of acid one to one child, normality of base, volume of base my good child to the American. If you N HCl into V HCl is equal to N NaOH into V NaOH. If you have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Normality of HCl in the country of Patrangar, normality of formula weight per liter divided by equality weight. In the HCl standard solution, I would show the paper of weight per liter. Then, weight per liter of HCl divided by equality weight of HCl and the weight per liter of HCl is 3.25 divided by equality weight of HCl in the other particular 36.5 divided. Weight per liter is equal to weight to divide the answer. Normal alti and the unit will get the answer. It is normality and the n and the unit will get Market. Yes. Volume of HCL are yam. Are yam. Titration are the reading a tabular code of the lender 18.4. In volume of NaOH are yam. Are yam. 20 ml are the pipette to VOH. We pay the other print 20 ml. I recum. In a real other Normality of NaOH. Up normality of NaOH is sum in the equation of the rearrange. Normality of HCl into volume of HCl divided by volume of NaOH. This moon is the normality of HCl into volume of HCl 18.4 divided by volume of NaOH 20. Up and the answer is the normal and the unit. Up normality of NaOH dash normal in the answer. Clear. In your estimate the normality and the mass in the hall of the given solution and then show them. Mass in the hall of the solution or then weight in the hall of the solution. And don't then mass per liter or weight per liter or then and don't then and again strain. Then we get normality of NaOH. We get this. We get weight per liter. We get mass per liter. We get normality equal to mass per liter by equal to weight. Then rearrange the then mass per liter equal to normality in the equal to weight. So, mass per liter of NaOH equal to normality of NaOH into equality weight of NaOH. Normality of NaOH is equal to Mumbai Gitti into equality weight of NaOH. Padi chit in 40. Then, so, mass per liter is weight per liter of NaOH. So, kitti. In a weight in the hall of the given solution. Then, so, we have the result in 10 going to divide the result. Weight in the hall of the given solution. Kitti. So, we have weight per liter and we have the unit of gram per liter. Weight in the hall of the given solution can do the combo, the liter lala, the one the gram in the unit to go to Tamadi. Angan standard solution in the normality can do the two, normality of HCL can do the two, Adana Mamata result, normality of NaOH can do the two, Adana Randamata result, weight per liter of NaOH can do the two, Adana Munamata result, Adana tend to divide either to weight in the hall of the given solution can do the two, Adana Nalamata result. In all the result, the unit at a come easy career in Yale, then you have a full mark. Here is calculation equivalent weight of HCL sum of 32.5 and equivalent weight of NaO sum of 40 and the good. With the tail and the other way, 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 the La acidum, base, strong ayalum, weak ayalum, other equal weight adding the e list. Render strong acid is strong base combination, render indicator weak, and then weak acid strong base are angle, phenol 3, weak base strong acid are angle, methyl orange, and the indicator in day, ubioga, bingin and the other, particularly. Pin the number of particularly under the calculation. What are symbol on normality into volume? equal to normality into volume. Normality of acid into volume of acid equal to normality of base into volume of base. And all and the moon and the carrier, one are real. Are you at the mathem number? Conduct the moon. Upon the marine the guiding, moon the guiding number, good to get the result in the number, weight per liter and to put it in the weight in the hall of the given solution. One very simple item, the Mansilla Kidagan, but in the calculation.
ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങ